بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلما قضى موسى الأجل وصار بأحله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كصوفي إني آنست نارا لعل آتيكم منها بخبر أو جزرة من النار لعلكم تستلون بأخذرمز آية ده Allah-u Teala Həzrəti Musanın növbəti həyatının mərhələsini bəyan edir ki, artıq bu 10 il tamamlandı, 10 il Şuhi Peyğəmbərə bu qulluq elədi. İndi artıq Şuhi Peyğəmbərdən sağlaşıb, vinalaşıb və ayrılmaq məqamında da, əlbəttə bu da hədislərdə və tarixlərdə nəql olunub ki, elə ki, Həzrəti Musa Peyğəmbər Şuhi ibnə söhbət elədi ki, artıq mənim 10 ilim tamam olur. Və mən öz vilayətimə, yəni Misir şəhərinə qeydmək istəyirəm. Həzrəti Şüeyb də Musaya dedi ki, bu il heyvanat, heyvanatın nə balası olsa, xüsusi əlamətlər əlbəttə nəql olunub. Dünyaya gələn bu heyvanların balası hamısı sənin. Bu illərin nə dünyaya gəlsə, onları sənindir və onları sən özün üçün sərmayə kimi götürüb gedə bilərsin və nəql edir ki, o ili bütün heyvanlar o deyilən əlamətlə dünyaya gəldi. Odur ki, Şüey Peyğəmbər vaxt başında o dediyi heyvanların hamısını ki, böyük nəql olunur ki, qoyun sürüsü əmələ gəldi. Hamısını verdi Əzrəti Musaya və vidalaşdı. Əzrəti Musa öz əhl-i əyalını götürdü və üzü misirə tərəf, öz doğma vilayətinə tərəf hərəkət elədi və Allah-u Teala bu oxuduğumuz ayədən bu mərhələni və bu əhvalatı nəql eləyir. Bəyan eləyir, fələmma qəza Musəl əcəl. O zaman ki, Həzrəti Musanın o təyin elədiyi müddət başa çatdı. Yəni, 10 il ki, razılaşmışdılar. O 10 il başa çatdı və sarə bir əhlihi. Həzrəti Musa öz əhli əyalını götürüb və yola düşdü. Üzü misirə tərəf hərəkət elədi. Yolda Anəsə min canı bir turi narən. Tur sinada, tur dağında Əzrəti Musa uzaqda gördü ki, bir alov atəş var. Qalə li əhlihi. Öz əhli əyalını buyurdu ki, Um kusu inni anəstu narən. Siz diyanız burada gözlüyüz. Mən gedim, atışı baxım, atışı görüm, nə var, nə yoxdur. Bəlkə ləəlli atikum minha bi xəbərin. Bəlkə o ateşin yanında ola bilər hansı bir insanlar yaşaya və mən onlardan xəbər alım gətirim. Yəni bu ayələrdən istifadə olunur ki, Həzrəti Musa Peyğəmbər əvvələ bunların bu səbəti, bu əhvalatı gecə vaxtına təsadüf edib. Gecə ilə bunlar gedirdilər və bu deyilən bu ayədə əhvalatlar gecə vaxtı baş verir. Və özü də soyuq qış aylarında bu əhvalatlar olub və yolu da itiriblər. Yolu da itiriblər gecə vaxtı. Bəzi hədislərdə var ki, hava özü də yağışlı bir hava idi. Soyuq, yağışlı gecə belə bir əhvalatla bunlar üzləşdilər. Onun üçün Əzrəti Musa dağda, tur dağında gördü ki, alov yanır, atəş var. Əhlə əyalına dedi ki, siz gözlüyüz. Özü də diqqət olunmalıdır budur ki, əvvələ deyir, əhlihi, öz əhlə əyalı dalı icəndə cəm şəkilində istifadə edir. Siz diyanız. Məlum olur ki, o vaxtda icən Həzrəti Musanın oğul uşağı da dünyaya gəlmişdi ki, bunu hədislər və tarixlər də bəyan edibilər. Həzrəti Musanın xanımı hamilə idi və o hamiləlikdən də azad olma əyalı. Məqamındadır, yəni azad olma uşaq dünyaya gələn vaxtlara da təsadüf elədi bu çətinliklər. Yəni, həqiqətdə bu çətinliklər üst-üstə yığıldı. Həm yolun çətinliyi, gecə, soyuq, yağış və bir yandan yolu itirmələri və digər tərəfdən bu çətinlikləri daha da şiddətləndirən uşağın dünyaya gəlmə anı idi. Yəni, ana uşağı dünyaya da gətirmək istəyirdi, ananı sancı tutmuşdu bu cürünə. Onun üçün Həzrəti Musa lab çaşmaş idi, lab bu cürünə əzab, əziyyət içində idi. Uzaqdan dağda gördü ki, atəş var, dedik, gözlüyüz, mən gedim, 
Belki bir haber tapdım, haber çıxartdım, neyse deyir, o ateşin yanında yerin ki bir insanlar olar, o insanlarla mən yolu hansı istiqamətdə olduğunu, hansı istiqamətdə yola davam edəcəyimizi getirdim və yaxud da o cəzvətin minənlar, cəzvə yəni alovdan, ateşdən bir parça və yaxud da bəlkə də bir alov, tongal onlardan aldım, getirdim və süz ləalləkum təstəlu o alovun, o ateşin yanında isinirsiniz, qızışırsınız və soğuğu, bu gecənin soyuğundan xilas olursunuz. Bu cümlə Hz. Musanın bu növbəti mərhələsini Allah-u Teala başlayır bəyan eləməyə və həqiqətdə vəhiyin nazili olmasının müqəddimesini Allah-u Teala bəyan eləyir. Deyir, anəsə mincanı bir tur. Bunda feili Allah-u Teala fərd şəkilində istifadə edir. Yəni, tekcə Musa bunu gördü. Musa, halbuki yanında əhl-i əyalı da vardı, amma onu əhl-i əyalına nisbət vermədi, Musa gördü, Musadan başqası görmədi bunu. Və hədislərdə də nəqil olunur ki, Hz. Musa Peyğəmbər dağa getdi və dağda bu cün indi növbəti ayələrdə oxuyucu Allah Teala vəhiy nazil eləyir və Hz. Musa həmin o məkanda, həmin o yerdə ki, bunlar diyanmışdılar, dağdan qeyd edənlərin sonra əhl-i əyalının əhvalatını danışdı və həmin o yerdən əhl-i əyalını qeytərdi dalı tezədən şu ey Peyğəmbərin yanına və özü tek Misirə daxil oldu. Uzun müddət hədislərdə, tarixlərdə nəqli olunur ki, şu ey Peyğəmbər bu uşaqları saxladı, böyüddü, o yerə icən bu qadın və uşaqlar şu ey Peyğəmbərin yanında yaşadı ki, Firon Nil çayında xərq oldu, o ki, əhvalatı ki, ayədə ilə bəyan olunub və Bəni İsrail Nil çayından keçdi və arxada gələn Firon və Firon əhli o suda batıb və boğulandan sonra ki, tamamilə Fironun taxtı tacı məhv oldu. Ondan sonra, yəni bu xəbər Şüeybə çatarından sonra Şüeyb Musa Peyğəmbərin əhl-i əyalını yolladı Hz. Musanın yanına. Bu cürlə rəhbəriyyət məqamında olan insanlar gərək öz ətrafındakilər meydanda olmamalıdırlar ki, təzirə onların vasitəsi ilə hər hansı bir təzirə məruz qalsın. Biz İslamın rəhbərlərini mütaliyyə eləyəndə görsən ki, İslam rəhbərləri adətən bu cürlə olublar ki, əhlə əyal görsən ki, uzaqlaşıb kənarda və onların bu cürlə mübarizə meydanlarında onların adı hallamayıb. Diqqət eləyəndə bu ayəyə, ayədə Allah Teala Hz. Musanın dilindən öz əhl-i əyalına dediyi söhbəti ləəllə ilə bəyan edir. Yəni, bu onun göstəricisidir ki, Hz. Musa hələ dəqiq yəqini yoxdur ki, o dağda yanan alov nə alovdur? Gətirə biləcəyi, xəbər ala biləcəyi, alovdan gətirə biləcəyi yayı, hələ heç bir tam dəqiq məlumatı yoxdur. Tam dəqiq məlumatı olmayan bir şeydən də tam dəqiq itminan da vermir ki, siz oturuz gözlüyüz, mən 100 faiz Sizin üçün nəsə eləyəcəyəm, düzəldəcəm. Düzdür, gözümlə gördüm ki, Türk dağında nəsə bir alov var, yanır. Amma hindi mümkündür, bəlkə mənim gözümə nəsə görsəni, tam əmin dökür. Tam yəqini olmayanə, yəqin də vəədə verməz heç vaxt. Vəədə vermir. Nədir üçün özünün hələ tam yəqini yoxdur. Çox bizim üçün diqqət olunmalı ki, iman əhli bir şey ki, əmini yoxdur, yəqini yoxdur. Əmin olmadığı məsələdən, yəqini olmadığı məsələdən yəqinlə deməməlidir, vəədə verməməlidir. İnşallah ki, Allah kərimdir, düzələ. Hz. Musa iki dənə cümlə deyil, ikisində də ləəllə ilə deyil. Ləəlli atikum minha bi xəbərin. Şayət sizin üçün minənə xəbər gətirdiyim, yolu tapdıyıq, biz hidayət olduyuq, azıblar çölün düzündə. Tarixdə yazırlar ki, Hz. Musa necə deyərlər, ipək yolu ilə Gedmədi. Gizli bir yoldan qeyd edirdi ki, Firon əhlinə tuş gəlməsin, Firon əhli bunu mümkündür tutalar və köyünə əhvalatını bunu ulazı üzə çıxartıb, tezədən başlayarlar bunu mühakim eləməyə. İman əhli üçün olduqca böyük ibrət olmalıdır, çox diqqət eləməli bir məsələyə ki, bilmədiyi şeyi, yəqin eləmədiyi bir şeyi yəqinlə deməyə. Sadəcə bir nəzəriyyə kimi, bir ehtimal kimi desə, daha məsləhətli olur. Allah-u Teala'dan isə, inşallah Allah-u Teala bizi İslam, din, Quran mələqəfindən uzaq salmasın, inşallah.